హై ఫ్రెండ్స్ అందరూ నమస్కారం నా పేరు బాలకృష్ణ మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ తెలుగు టెక్ అండ్ లక్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పబోతుంది ఏంటంటే చాలామంది కూడా నన్ను అడగబో అడుగుతున్నారు ఏంటి అడుగుతున్నారు అంటే సార్ ఎప్పుడు రిలీ ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి అది చెప్పండి సార్ అది చెప్పండి సార్ కేసు ఏమైంది సార్ అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా ఇరవై ఆరో తారీఖుది ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు పోస్ట్ పోన్ చేశారు అంటే ఈరోజు అంటే శనివారం పోస్ట్ పోన్ చేశారు మ్యాక్సిమం ఈరోజు అయిపోవచ్చు నేను మీకు విత్ ప్రూఫ్తో పాత కేసులు కూడా ఎప్పుడు క్లియర్ అయిపోయా లేదు కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపించబోతున్నాను చూపించిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్ చూసినట్టయితే పాత యొక్క మూడు కేసులు ఉన్నాయి అది మూడు కేసులు వన్ టూ ఎయిట్ డబల్ వన్ ఒకటి వన్ త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ ఒకటి వన్ టూ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఒకటి ఈ మూడు కేసులు కూడా ఇంతకుముందు ఒకటి ఒకటి డిస్పోజ్ అయిపోయింది రెండు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఏది చూస్తే మొత్తం అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ అయినాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను డబ్ల్యూపీ విత్ విత్ పిటిషన్ వన్ టూ ఎయిట్ డబల్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇది చూసినట్టయితే చూడండి కింద ఆల్రెడీ రెడ్ మార్క్లో ఉంది కదా డిస్పోజ్ అయిపోయింది ఇది ఎనుపల ఆనంద్ బాబు వేసింది ఇది ఆల్రెడీ క్లియర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చి చూపిస్తాను చూడండి వన్ త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇది కూడా చూడండి ఈ ఈ కేసు కూడా క్లియర్ అయిపోయింది ఇంతకుముందు ఈ రెండు కేసులు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇంకా క్లియర్ అవ్వలేదు కానీ ఇది డిస్పోజ్ అయిపోయినాయి రెండు కూడా గంట రాజు వేసింది ఇది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంకో మూడేది ఇంకొక కేసు గురించి చూపిస్తాను చూడండి వన్ టూ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఇది కూడా సారథి కిరణ్ కుమార్ ఇది వేసుకుంది కదా పిటిషనర్ ఇది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది అంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది మొత్తం కేసులన్నీ క్లియర్ అయిపోయినట్టే నేను నేను వీడియోలో చెప్పినట్టు మొత్తం క్లియర్ లేదు మొత్తం కేసులన్నీ కూడా క్లియర్ అయ్యాయి కానీ ఒకే ఒక కేసు ఉంది అది ఈరోజు మ్యాక్సిమం అయిపోవచ్చు ఈరోజు మ్యాక్సిమం అయిపోతే రేపు సండే కాబట్టి అయితే ఈరోజు సాయంత్రంకి మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటుంది కోర్టు ఈరోజు సాటర్డే కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా రిజల్ట్ రావచ్చు లేదు అంటే రేపు సండే కాబట్టి ఎల్లుండైనా రిలీజ్ చేయొచ్చు దీని ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వేయాలి ఎలా ఏ విధంగా రిలీజ్ చేస్తారని తెలియదు మ్యాక్సిమం ఈ రోజు అయితే కోర్టు కేసు క్లియర్ అయిపోవచ్చు ప్రెసెంట్ ఉన్న అదే ఇప్పుడున్న ఇంకా కేసు ఉందని చెప్పంగా మొన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ కేసు కూడా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం పెండింగ్లో ఉంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే చూడండి ఆన్లైన్లో చూపిస్తుంది పిటిషనర్ జే రాజారత్నం తర్వాత కింద చూడండి ఫిల్లింగ్ డేట్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడో తారీఖున వేసారు అంటే మనకి ఈ ఈ ఇరవై మూడో తారీఖున ఇది అయిపోయినట్టయితే ఇప్పటికి ఎప్పుడుకో రిజల్ట్స్ వచ్చేద్దు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది పెండింగ్లో ఉంది అది ఏంటంటే టెన్త్ ప్లస్ ఎయిటీ మార్క్స్ మీద ఎయిట్ ఏజ్ ఇచ్చి ఎయిటీ మార్క్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కాలేజ్ చేసాము అని చెప్పి వీళ్ళు కేసు వేసారు కాబట్టి దీనివల్ల కొంచెం వాళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేయాలి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల లేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఫిల్లింగ్ డేట్ ఇరవై మూడు వేస్తారు మనకి ఇరవై మూడుని రిలీజ్ చేయాల్సిన ఇవి ఆ రోజు కూడా పెండింగ్ అయిపోయింది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖుని లిస్టింగ్ డేట్ ఇచ్చారు అంటే ఈ ఈరోజు శనివారం ఈరోజు శనివారం కల్లా ఈరోజు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి అనమాట వచ్చేస్తాయి అంటే ఈరోజు కేసు ఫిల్ అయిపోవాలి యాక్చువల్గా ఈరోజు కేసు ఫిల్ అయితే మ్యాక్సిమం ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నాను మీరు ఎవ్వరు కూడా గారపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఈ రోజుతో క్లియర్ అయిపోవచ్చు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖుకి క్లియర్ అయిపోవచ్చు ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటుంది కోర్టు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈరోజు క్లియర్ అయిపోవచ్చు క్లియర్ అయిపోతే ఈరోజు సాయంత్రానికి లేదంటే నెక్స్ట్ డే సండే కాబట్టి సండే అవ్వచ్చు లేదంటే మండే కూడా రిలీజ్ అయ్యొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా నిరాశ పడుతున్నారు ఈ రావు ఏం సార్ ఎలా సెలెక్ట్ అయిపోయాము అది ఇది అటువంటి నెగిటివ్ ఆలోచన మాత్రం పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే నేను ఒక కామెంట్ చూశాను అది ఏమన్నా అంటే కుర్రుడు ఇంక నేను చనిపోతాను ఇంక బతకడం వేస్ట్ ఇంక జాబ్ రాకపోతే ఎలా అని చెప్పేసి నా ఒక కామెంట్ పెట్టారు 
అలాంటి అలాంటి ఆలోచనలు మాత్రం చేసుకోకండి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేసుకోవాలంటే మనకు బయట కూడా వర్క్ వచ్చిన చాలామంది ఉన్నారు అలాగే బయట కూడా పనులు చేసుకోవచ్చు ఇదే పెద్ద జాబ్ అంటే ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ ఒక ఇదని కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించడం తప్ప ఇంకేం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు అలవంటి ఆలోచనలు ఏవి లేవు చాలామంది అడుగుతున్నారు కేసు గురించి పంపించండి పంపించండి అని చెప్పేసి ఇది ఇరవై ఆరుని కేసు వాయిదా పడింది ఇరవై ఏడో తారీఖున అయితే వాయిదాకి రాలేదు ఇరవై ఎనిమిదికి వచ్చింది కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖుని ఈరోజు క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరు కూడా ఆధారపడద్దు అందరూ కూడా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అందరికీ వస్తాయి ఎందుకంటే టెన్త్ వెయిటేజ్ మారుస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత ఐటీఐలు కూడా కొంచెం కలుపుతారేమో అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కనుక్కొని ఈ మార్క్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఒక లైట్ అయితే కలిపితే ఏ విధంగా తీసుకుంటారు లేకపోతే టెన్త్ మార్క్స్ అయితే ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు అదొక వీడియో చేయబోతున్నాను మీరు ఇటువంటి ఆలోచనలు ఏమి పెట్టుకోవద్దు మ్యాగ్జిన్ ఎరుగుతు క్లియర్ అయిపోద్ది కొంచెం పాజిటివ్గా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మరలా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరలా వద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్